നിശ്ചയമായും വള്ളിച്ചെടികളും വള്ളിച്ചെടികളും മരങ്ങളും വള്ളിച്ചെടികളും മരങ്ങളും യസ്ജുദാൻ അതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് അതൊക്കെ അള്ളാഹ് സുജൂത് ചെയ്യുന്നവരാണ് വള്ളിച്ചെടി ഒതുടുക്കണില്ല വള്ളിച്ചെടിക്ക് സമയബന്ധിതമായ സുജൂതല്ല വള്ളിച്ചെടികളും മരങ്ങളും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിനെ സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ആലോചിക്കണം ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും അള്ളാഹു തമ്പുരാൻ അവക്കാർക്കും പ്രതിഫലം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമുക്കാണെങ്കിലോ അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ അമല് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ സമൂഹം മുഴുവൻ ഉറങ്ങുമ്പോ എല്ലാവരും കടന്നുറങ്ങുമ്പോ ആ രാത്രിയുടെ ഇരുട്ടിലാ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് എന്റെ റബ്ബിന് ഞാനൊരു രണ്ടരക്കാലത്ത് നിസ്കരിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ആ തഹജുടെ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് വലൂ ചെയ്ത് ഉറക്കമൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചൊരു രണ്ടരക്കാലത്ത് തഹജു നിസ്കരിച്ചാൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുകയല്ലേ ആ സ്വർഗം അള്ളാഹു കവാടങ്ങൾ തുറക്കുകയല്ലേ നമ്മളുടെ ഏത് കർമ്മത്തിനാ മുഖ്മിനെ പ്രതിഫലമില്ലാത്തത് ദുന്യാവിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലം പലതിലുമുണ്ട് ആഹ്റത്തിൽ നിന്ന് ഏതായാലും പ്രതിഫലമുണ്ട് നമ്മൾ നേരിടുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് പോലും അള്ളാഹു പ്രതിഫലം നൽകുമല്ലോ വേദന കൊണ്ട് പുളയുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആ സഹോദരന്റെ അടുക്കൽ പോയി ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞു സഹോദര ഇട അള്ളാഹു നൽകുന്ന വലിയ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് നാളെ ആഹ്റത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോ രോഗികളല്ലാത്ത ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ പടച്ചോനെ എനിക്ക് രോഗമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നുവെന്ന കാരണം രോഗികളായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസത്ത് നാളെ ആഹ്റത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന സ്വാബ് കണ്ടിട്ട് രോഗമില്ലാത്ത ആളുകൾ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുമെന്ന അങ്ങനെ എല്ലാ കൂലിയും പ്രതിഫലങ്ങളും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമായി തമ്പുരാനായ നാഥൻ ിക്കുമ്പോ റഹ്മാനായ അള്ളാഹു താല പ്രതിഫലവുമായി നമ്മെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അവയൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ സുജൂത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളതിന്റെ കോലം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് എന്നറിയില്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ അവക്ക് പ്രതിഫലമില്ലല്ലോ ഹബീബായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരിക്കൽ മദീനയിലൂടെ മഹാനായ അബൂദരിൽ ഒന്ന് തറിയത് ചൊല്ലു അബൂദരിനോട് കൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ് ആ സമയത്ത് അബൂദരിന്റെ കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ രണ്ട് ആടുകളെ കണ്ടു രണ്ടാടുകളെ കണ്ടു ആ ആടുകൾ പരസ്പരം ഇങ്ങനെ കുത്തുകൂട് അപ്പൊ അബൂദറിനോട് നബി ചോദിച്ചു അബൂദറെ ഈ ആടുകൾ എന്തിനാണ് കുത്തുകൂടുന്നത് എന്ന് നിനക്കറിയോ ഇല്ലയാ റസൂൽ അള്ളാഹ് എനിക്കറിയില്ല നബി അവിടെ നിന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു എങ്കിൽ അത് പടച്ചോനറിയാം അത് അള്ളാഹുവിനറിയാം എന്തിനാണ് അവ കുത്തുകൂടുന്നത് എന്താണ് അവക്കിടയിലുള്ള പ്രശ്നമെന്ന് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു നാളെ അള്ളാഹു മഹ്ഷറാവൻ സഭയുടെ വിചാരണയുടെ വേളയിലേക്ക് ഈ ആടുകളെ കൊണ്ടുവരും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും കൊണ്ടുവരും വേറെ ഒരു ഹദീഫിൽ കാണാം ഈച്ചയവരെ കൊണ്ടുവരും ഈച്ചയവരെ കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസത്ത് അവക്ക് പരസ്പരം പ്രതികാര നടപടി സ്വീകരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഒരു പറയാണ് കൊമ്പില്ലാത്ത ഒരു മൃഗം കൊമ്പുള്ള ഒരു മൃഗത്താൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിന്തിക്കണേ മിനിങ്ങളെ ചിന്തിക്കണേ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പക്ഷേ രക്ഷപ്പെട്ടേക്കും ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ആരും ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചത് കണ്ടിട്ടില്ല 
ഞാൻ കേസിൽ ജയിച്ചു അത് നേടിയെടുത്തു അങ്ങനെ ഒക്കെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് തോൽപ്പിച്ച് ഞാൻ അത് നേടിയെടുത്തു അത് എന്റേതായി മാറി അങ്ങനെ കണ്ടാവൂലേ അനന്തരാവകാശം വീതം വെക്കുമ്പോ സ്വന്തമാക്കി പെങ്ങളുടെ ഏത് സ്വന്തമാക്കി അനുജന്റെ ഏത് സ്വന്തമാക്കി കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോ വിൽക്കുമ്പോ വാങ്ങുമ്പോ വഞ്ചനയും കള്ളത്തരങ്ങളും ഒക്കെയായി ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ട് മറ്റവനെ പരിഹസിച്ച് മനസ്സിൽ പരിഹാസത്തിന്റെ വലിയ ചിരിയുമായി നടക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോളൂ കൊമ്പില്ലാത്ത ഒരു മൃഗത്തെ കൊമ്പുള്ള ഒരു മൃഗം അക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പരസ്പരം നാളെ അതിന് പകരം പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു അവസരം നൽകുന്നത് ാണ് പ്രതീക്ഷയാണ് ആർക്കുള്ള താക്കീത് അങ്ങനെ ചൊല്ലു ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള താക്കീത് പടച്ചോ നല്ല കച്ചവടത്തിനുള്ള കഴിവ് നൽകി ശേഷി നൽകി പടച്ചോ നൽകിയ കഴിവ് മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിക്കാനല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ചിന്തിക്കണം നമ്മള് ഗൗരവത്തോടെ ഇത്തരം മജിലിസുകളിൽ വന്നിരുന്ന് നമ്മൾ ദ്വാഴ ചെയ്ത് പോകുമ്പോ കറ തീർത്ത് ദ്വാഴ ചെയ്യണം എന്താണ് കറ തീർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറ തീർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കറയും അവശേഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രാർത്ഥന മുഗ്മിനീങ്ങളെ ആ രീതിയിൽ അള്ളാഹു തമ്പുരാൻ പ്രതികാര നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടും ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് അള്ളാഹു താര ഇങ്ങനെ വിചാരണ നടപടി ഏറ്റെടുത്ത് അവസാനം ആ മൃഗങ്ങളോട് പറയുമെന്നാണ് മൃഗങ്ങളെ നിങ്ങളൊക്കെ മണ്ണായി മാറുക നിങ്ങളൊക്കെ മണ്ണായി മാറുക കേൾക്കണേ ഇതിനൊക്കെ ദൃശ്യാക്ഷികളായിട്ട് ആരൊക്കെ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവിനെ പരിഹസിച്ചവരുണ്ടാകും നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുമ്പോ അതിന് താല്പര്യം കാണിക്കാത്തവരുണ്ടാകും റഹ്മാനായ റബ്ബിനെ അവഗണിച്ചവരുണ്ടാകും എല്ലാരും ഉണ്ടാവൂലേ എന്ത് മജിലി സുന്നൂറ് എന്ത് സദസ് എന്ത് സ്വതക്ക എന്തിനിങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ അത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ റഹ്മാനായ റബ്ബ് നൽകി ഇനി അമ്മത്തുകളെ വിസ്മരിച്ചവരുണ്ടാകും അവരൊക്കെ ഈ കാഴ്ച കാണുമെന്നാ ഖുർആൻ പറയുന്നത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും മൃഗങ്ങളും മണ്ണായി മാറുന്നു അള്ളാഹു എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചവയൊക്കെ മണ്ണാക്കി മാറ്റുന്നു അങ്ങനെ മണ്ണാക്കി മാറ്റുമ്പോ പടച്ചവനെ ഓർക്കാത്തവർ അള്ളാഹുവിന്റെ വിചാരങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കാത്തവർ അങ്ങനെ സമാധാനം കണ്ടെത്താത്തവർ അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അവരുറക്ക വിളിച്ചു പറയുന്നത് അള്ളാഹുവേ ഞാൻ മണ്ണായി മാറിയിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എല്ലാരും ചിന്തിക്കണം ഇതേതെങ്കിലും അമേരിക്കയത്തെ ആള് പറയുന്നോ റഷ്യയിലുള്ള ആള് പറയുന്നോന്നോ അല്ല നമ്മളിത് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരുന്നതാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിച്ചവർ പറയും യാ ലൈത്തനി കുംതു തുറാബ പടച്ചോനെ ഞാനും ഇങ്ങനെ മണ്ണായി മാറിയിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കുക പടച്ചവനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ അവനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രകീർത്തനങ്ങൾ അവനെ കുറിച്ചുള്ള വാഴ്ത്തലുകൾ നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുമ്പോ ഇൻഷാ അള്ളാ മരണത്തിന്റെ വേളയിലും ആ അള്ളാഹുവിന്റെ വിചാരത്തിലായി മരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകും അതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്